കാരണം റസൂലാണ് വിരിപ്പിൽ കടക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെങ്ങാനും വന്ന് വാളെടുത്ത് വീശിയാൽ എന്റെ ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുന്ന അലിറലിഹു അനുഭവം ബദർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം കൂടിയാലോചിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് ആ സൈന്യം ഇങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേരിടണോ അതോ നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നേരിടണോ എന്ന ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഉപാധിയോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് റസൂലെ താങ്കൾ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു കൊള്ളുക ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഒരു കടലിന്റെ കരയിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ കടലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തു ചാടിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും റെഡി ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപാധയെ പോലെയുള്ള സഹാബിമാർ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൽപ്പനക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു വിലയാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കൽപ്പനകൾ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടേതായിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോ നമ്മളിൽ ഏതർത്ഥത്തിലുള്ള മനസ്സംഘർഷങ്ങളാണ് അത് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് അധ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അധ്യാപനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോ ഏതർത്ഥത്തിലുള്ള വിലയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ വേറെയും പല പരിഗണനകളും ഉണ്ടാവാറില്ലേ അവരെന്ത് പറയും അവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കൽപ്പനയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിസാരമാക്കുവാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറില്ലേ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളിൽ ചില നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ആ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ റസൂലുള്ളായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ച നിലപാടായിരിക്കും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുക മറ്റേത് നേതാവും മറ്റേത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളും എന്നോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ റസൂലുള്ളയുടെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായതാണ് എങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ദാർശനികന്മാരുടെ അത്തരത്തിലുള്ള തത്വചിന്ത കണ്ടുകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചു പോയിട്ടില്ല കാരണം എന്റെ കൺതടങ്ങൾക്ക് കുളിർമ നൽകുന്നത് എന്റെ കൺതടങ്ങളിൽ ഞാൻ പുരട്ടിയിട്ടുള്ള സുറുമ എന്ന് പറയുന്നത് മദീനയിലെ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള സുറുമയാണ് എന്റെ കൺതടങ്ങളിൽ സുറുമയായിട്ട് അണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്ബാല് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് കൽപ്പനകളും മറ്റേത് സിദ്ധാന്തങ്ങളും മറ്റേത് ദർശനങ്ങളും മറ്റേത് കാഴ്ചപ്പാടുകളും എന്റെ റസൂലുള്ളായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം കൽപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമാണിയെങ്കിൽ അതൊന്നും എന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയുടെ ജീവിതം ആ വെളിച്ചത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മളുടെ മനസ്സ് സന്നദ്ധമാണോ എന്നിടത്താണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പാഠങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തോട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടത് മൂന്നാമതായി ഹുബ് റസൂലാണ് റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കലാണ് റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മയുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി നന്മ കൂടുതലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് റസൂലിനെ കുറച്ച് സ്നേഹിച്ചു കളയാം എന്നല്ല മറിച്ച് നമ്മളുടെ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സന്താനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ അതെല്ലാമാണ് അള്ളാഹുവിനേക്കാളും റസൂലിനേക്കാളും അവന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്കരമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ ശിക്ഷയെ കാത്തിരുന്നു കൊള്ളണമെന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല പറയുകയാണ് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാരും വിശ്വാസികളാവുകയില്ല നിങ്ങളാരും വിശ്വാസികളാവുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ പൂർത്തിയാവുകയില്ല 
ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറുന്നതുവരെ നിങ്ങളെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെക്കാൾ മറ്റാരെക്കാളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ പൂർത്തിയാവുകയില്ല എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കാം റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഇതാത്തും ഈമാനും മാത്രല്ല ആ സ്നേഹത്തിനൊരു വൈകാരികത കൂടിയുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ വൈകാരികമായിട്ട് കൂടിയായിരുന്നു ആളുകൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ സെയ്ദ് ബിൻ ദസ്ന എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി അദ്ദേഹത്തെ ശത്രുക്കൾ പിടികൂടുകയാണ് അങ്ങനെ പിടികൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ചും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകയാണ് ആ സമയത്ത് അബൂ സുഫിയാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കാരണം അവനിൽ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല റസൂൽ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന സെയ്ദ് ബിൻ ദസ്നയുടെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ സുഖമായിരിക്കുകയും എന്നിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിന്റെ കാലിൽ ഒരു മുള്ള് തറക്കുന്നത് പോലും എനിക്ക് പ്രയാസകരമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹാബിയുടെ മറുപടിയാണ് ആ സമയത്താണ് അബൂ സുഫിയാൻ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ തന്റെ അനുയായികൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തൊരു നേതാവിനെയും ആരും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് അബൂ സുഫിയാൻ ആ സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട് ഉക്കാശ അലിയാഹുവൻഹു ഉക്കാശ അലിയാഹുവൻഹുവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആഗ്രഹവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ധാരാളം ദിവസങ്ങൾ നടന്ന് കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലം അദ്ദേഹത്തിനെ അസുഖം ബാധിച്ചിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ആ സമയത്ത് അലി അലി അള്ളാഹുവിന്റെയും അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെയും തോളിൽ രണ്ട് തോളിലും കൈയിട്ടുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ താങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമക്ക് ഔഷധ കൊണ്ട് കാല് നിലത്ത് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് കാലിങ്ങനെ വലിച്ചഴച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് പോയിരുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെ പള്ളിയിലെത്തിയിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന സഹാപത്തിനോട് പറയുന്ന വർത്തമാനമാണ് ഞാൻ എന്റെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോകാനായിരിക്കുന്നു സഹാബികളൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു മാനസിക ാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പകരം ചോദിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ചോദിക്കാതെ കിടന്ന് മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉമ്മ ഉമ്മ എന്റെ മണ്ണിൽ കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ച് വീണ്ടും ജീവൻ വെച്ച് വീണ്ടും മരിച്ചാൽ പോലും ഈ സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉറച്ച ഈ മാന അടിയുറച്ച മിസ്സബിനു അദ്ദേഹത്തെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മദീനയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് മദീനയിൽ പോയി റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയും അനുയായികളും സഹാബത്തും മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ നടത്തി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുകൈ കൊണ്ടും സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരാൾക്കൂട്ടം തയ്യാറായി നിന്നിരുന്നല്ലോ ആ ആൾക്കൂട്ടം വെറുതെ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല വളർത്തിയെടുത്ത ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു ജനതയായിരുന്നു ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണം ഉഹദ യുദ്ധമൊക്കെ അവസാനിച്ചു ധാരാളം സഹാബിമാർ ഒതുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമക്ക് വരെ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിലൂടെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നടക്കുകയാണ് അവിടെ അതാ മിസ്സബുവിന് ഉമ്മയറബിയല്ലാഹു മൻഹു ഷഹീദായി കിടക്കുകയാണ് ഇരു കൈകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഷഹീദായി കിടക്കുന്നുണ്ട് മിസ്സബുവിന് ഉമ്മയറബിയല്ലാഹു മൻഹു അദ്ദേഹത്തെ കഫൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കഫൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്സബുവിന് അറിയല്ലാഹു മൻഹുവിനെ കഫൻ ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രം തികയുന്നില്ല അങ്ങനെ തല മറക്കുമ്പോ കാല് മറക്കുന്നില്ല കാല് മറക്കുമ്പോ തല മറയുന്നില്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അത് കണ്ടുകൊണ്ട് റസൂലിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരിക
പദ്ധതി വന്നപ്പോ റസൂലായി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആരാണ് ഈ അതിഥിയെ കൊണ്ടുപോവുക ആരാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ അബൂത്തുഹ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നില്ല വീട്ടിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇണയോട് പറഞ്ഞു ഇന്നൊരു അതിഥി കൂടിയുണ്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇന്നെന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇണ പറയുകയാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള റൊട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ ഉടനെ അബൂത്തൽഹ പറഞ്ഞു സാരല്ല നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക നമ്മളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരാൾ നമ്മൾ പറയാതെ ഒരു അതിഥിയെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന നമ്മൾ ഉടനെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാതെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പര അവിടെ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് നീ മക്കളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഉറക്കണം എന്നിട്ട് ഉറക്കിയിട്ട് ആ ഉള്ള ഭക്ഷണം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം ഒരു വിളക്കും വെക്കണം അങ്ങനെ ഞാനും അദ്ദേഹവും ഇരുന്നു കൊള്ളാം അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വിളക്കൂതാം അങ്ങനെ വിളക്കൂതിയിട്ട് ഉള്ള ഭക്ഷണം അതിഥിക്ക് കൊടുത്ത് അബൂതൽഹത്തുൽ അൻസാരി കഴിക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുകയാണ് അന്ന് രാത്രി ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് അബൂതൽഹയെയും മിണയെയും കണ്ട് റസൂലായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഈ സംഭവം അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് റസൂലായി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയാണ് അള്ളാഹു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന പ്രകൃതത്തിലേക്ക് മാറിയ സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു ഹൻസ എന്ന് പറയുന്നത് ജാഹ്ലീയ കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വിലാപ കാവ്യങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന ഹൻസാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ അൻസാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ജാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ തന്റെ സഹോദരന്മാർ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അതിന്റെ പേരിൽ കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് അവര് കവിത എഴുതുകയാണ് എന്റെ കണ്ണുകളെ കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിലൊരു വിശുക്കും കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറബി കവിതകളിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിലാപ ഗായകം എഴുതിയിരുന്ന ഹൻസാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ അദ്ദേഹം തന്റെ അവര് തന്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ അതിന്റെ പേരിൽ മാറത്തടിച്ച് കരഞ്ഞ് വിലപിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം അവരിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചമെത്തി ധാരാളം കാലം ജീവിച്ച് അവസാന കാലത്ത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന നാല് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാല് ആൺകുട്ടികളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പടപൊരുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പടപറയതാനായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ച നാല് മക്കളും ആ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത വന്നെത്തിയപ്പോൾ ും <laughs> പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു പരിവർത്തനമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ എത്രത്തോളം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക നമ്മൾ കാണുമ്പോ അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആലോചിക്കുവാറുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമുക്ക് മാതൃകയാണ് എന്നുള്ള പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പറയുകയാണ് അന്ത്യനാളിലും അള്ളാഹുവിലും പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് റസൂലായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയിൽ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്നത് അന്ത്യനാളിൽ വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പിൻപറ്റേണ്ട മാതൃക റസൂൽ ാണ് എന്ന് എല്ലാത്തിലും മാതൃകയുണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ മാതൃക റസൂൽ അലൈ വസ്ലമാകണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ മാതൃക ഉണ്ടാവണം സൗർഗുഹയിൽ ഹിജറയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണുവറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലയും അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുഹയുടെ പുറത്ത് കാല
അബൂബക്രിസ്ദീഖിയുള്ളാഹുവിനോട് ഭയമായി അസ്വസ്ഥതയായി അവരെങ്ങാനും ഇങ്ങോട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഞങ്ങളെ കണ്ടാൽ റസൂലിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നല്ല റസൂലിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് അന്ന് ആവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥപ്പെടുകയാണ് അബൂബക്രിസ്ദീഖിയുള്ളാഹുവിനോ അസ്വസ്ഥത കണ്ടുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളി സല്ലാഹുലം പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട് എന്തിനാണ് അബൂബക്കറെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ അത്തരത്തിലുള്ള ദൃഢമായ വിശ്വാസമാണ് റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളുമായിട്ട് ആളുകനങ്ങനെ വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യാതൊന്നും ആലോചിക്കുവാനല്ലാതെ റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ വലത് കൈയിൽ സൂര്യനും ഇടത് കൈയിൽ ചന്ദ്രനെയും വെച്ചു വന്നാൽ പോലും ഈ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്തിരികയില്ല കാരണം അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യമാണിത് ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ദാർഢ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അവിടെ ചഞ്ചലമാകാത്ത അവിടെ ആടിയുലയാത്ത ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതിൽ റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ മാതൃക നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇബാദത്തുകളിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രയാസമാണ് ഒന്ന് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് ഇനി നിസ്കരിക്കാൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നമുക്കൊരു ഭാരമാണ് മനസ്സിൽ നമുക്കൊക്കെ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തോ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയായിട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് എന്റെ കൺകുളിർമ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാണ് കാരണം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന പടച്ചോനുമായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമാണ് നമസ്കാരം അതുകൊണ്ട് ആ സമയമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഞാനേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും എത്രയോ ഉയരേണ്ടതുണ്ട് ആ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ജീവിതത്തിൽ അസുലഭമായ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ അനുഭൂതിദായകമായ ഒരു കാര്യമായി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഇനിയും എത്രയോ വലുതാകേണ്ടതുണ്ടല്ലോ സുന്നത്തുകൾ എടുക്കുന്നിടത്ത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ധാരാളമായി എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിച്ചിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ കാലിൽ നീര് വന്ന് നിറയുന്നുണ്ട് പ്രിയ പത്നി ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അനഹ റസൂലിനോട് പറയാണ് അല്ല റസൂലെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തന്നതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ അഫല അസൂന അബുദൻ ഷക്കൂറ അല്ല ആയിഷ ഞാൻ ഈ കാരുണ്യത്തിനൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്ദിയുള്ള ഒരു അടിമയായി ഞാൻ മാറേണ്ടേ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ട റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം അത്രയേറെ നന്ദി നമസ്കരിക്കുകയാണ് പാപമംഗിലമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളുള്ള നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ജീവിതത്തിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ആ മാതൃകയിലേക്ക് ഇനിയും നമ്മൾ എത്രമേൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പെരുമാറിയതുപോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെരുമാറാൻ കഴിയും സഹാഭിമാരിൽ ഓരോരുത്തരും കരുതിയിരുന്നത് എന്നോടാണ് എന്റെ റസൂലിന് ഏറ്റവും പ്രിയം എന്ന് ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് കാരണം അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് റസൂലിനെ എന്നോടാണ് റസൂലിന് ഏറ്റവും സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള ആളുകൾ നമ്മളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ എത്ര മാത്രം നല്ല പെരുമാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് കാഴ്ച വെക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും വലിയ മാതൃകയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്രമേൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം മക്കയിൽ എല്ലാ കവാടങ്ങളും അടച്ചപ്പോൾ സഹായത്തിനായി ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അബൂത്വാലിബോലിബും മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹുവിനും വിടവാങ്ങിയപ്പോ അനുഭവിച്ച ഏകാന്തത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രയാസത്തിൽ സ്വന്തം കുടുംബക്കാരെ 
തേടിയിട്ട് തോയിഫിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് റസൂലുള്ളി വസ്ല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ദീൻ പറഞ്ഞ് അവിടേക്ക് ചെന്ന റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ അട്ടിയോടിച്ചു അവിടുത്തെ തെരുവ് കുഞ്ഞേറെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് റസൂലിനെതിരെ കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞു ഓടിയിട്ട് റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ ദേഹത്ത് പതിച്ച കല്ലുകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകളിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു തോട്ടത്തിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മലക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയട്ടെ ആ സമൂഹത്തെ പറഞ്ഞു വേണ്ട അറിവില്ലാതെ ചെയ്തവരാണ് അവർ അവർ അറിവില്ലാത്ത ചെയ്തവരാണ് ആ സമൂഹത്തിന്റെ പിൽമുറക്കാരിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സംഘമുണ്ടായി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ വെക്കണം അവരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മഹാ മനസ്കഥയുടെ ആ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും എത്ര ഉയരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ദോഹം ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എത്രമേൽ കോപവും ദേഷ്യവുമാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവാറുള്ളത് നമ്മളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ളത് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എത്രയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാറുള്ളത് മാതൃകയെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രതീക്ഷകളിൽ നമുക്ക് മാതൃകയാകണം ഹിജറ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം നാടും വീടുമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബൂബക്കർ കൂടെ ഉണ്ട് പിടികൂടാനായിട്ട് ശത്രുക്കൾ നാലുപാടും തെരഞ്ഞു നടക്കുവേ ഹുസാനം സുറാക്ക റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ അടുത്തെത്തുന്നുണ്ട് സുറാക്ക ഇവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തുകയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ പിടികൂടാനായിട്ട് അടുത്തെത്തിയപ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടായി ആ കുതിരയുടെ കാലുകൾ മണലിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയി ഉടനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുറാക്കയെ റസൂലുല്ലാഹി സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് സുറാക്കയോട് പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട് അല്ല സുറാക്ക കിസറയുടെയും കൈസറിന്റെയും വളകൾ എന്റെ ഈ കൈകളിൽ അണിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എപ്പോഴാ പറയുന്നത് എപ്പോഴാ പറയുന്നത് ജനിച്ചു വീണ നാട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് പുതിയൊരു നാഗരികതയും സംസ്കാരവും ഒക്കെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനിരിക്കുന്നേയുള്ളൂ ഇനി എന്തൊക്കെയോ പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും തരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അടങ്ങാത്ത ഒടുങ്ങാത്ത വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം സംസാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കഴിയാറുണ്ടോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തളർന്നു പോകാറില്ലേ ഇനി എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടാറുണ്ട് അവിടെയാണ് പ്രതീക്ഷയുടെ വലിയ മാതൃകകൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ മാതൃകയിലേക്ക് ഇനിയും ഞാൻ എത്ര സഞ്ചരിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്ന ഓർമ്മകൾ എന്ന ബോധ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മള് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ കാണണമെന്ന് നമുക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട് നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലണം റസൂലിനോട് സലാം പറയണം റസൂലിനോട് സംസാരിക്കണം റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ പാനീയം ഏറ്റുവാങ്ങി അത് കുടിക്കണം എന്ന് നമ്മളുടെ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ ആ ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വന്ന് നിറയുമ്പോ സഹാപത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അതേ ആഗ്രഹമാണ് സഹാപത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന അതേ അസ്വസ്ഥതയാണ് നേരത്തെ സൗബാൻ റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ സൗബാൻ റലി അള്ളാഹു അനുഹു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂലിന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും പക്ഷേ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവിടെ റസൂലിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അതാലോചിച്ച് അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടിരുന്ന സൗബാൻ റലി അള്ളാഹു അനുഹു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അസ്വസ്ഥ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ല സോബാനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അസ
അവിടെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയാൽ തന്നെ താങ്കളെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ എന്നത് വലിയ അസ്വസ്ഥതയായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നുണ്ട് റസൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി ജീവിതത്തിൽ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ നാളെ പടച്ചറബിന്റെ മുന്നിൽ നബിമാരുടെയും സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെയും സുഹദാക്കളുടെയും സാലിഹീങ്ങളുടെയും കൂട്ടുകാരായി സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും സുഹാബിമാർ പറയുന്നു ആ ആയത്തിനോളം സന്തോഷം നൽകിയ ഒരു ആയത്ത് കുർബാനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അതുവരെ ഞങ്ങൾ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടിരുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നാളെ പരലോകത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ റസൂ അള്ളാഹു തന്നെ അത് പരിഹരിക്കുകയുണ്ടായി റബി അത്തബിന് കഅബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബിയാണ് റസൂലിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സേവകനായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു രാത്രി റബിയ റബി അള്ളാഹുവൻഹു വലിയ തണുപ്പുള്ള രാത്രിയാണ് അങ്ങനെ തണുപ്പുള്ള രാത്രി കടന്നുറങ്ങിയപ്പോ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം എന്റെ റസൂലിന് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ റസൂലിന് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് റബിയ വീട് വിട്ടിറങ്ങി റസൂലിന്റെ വീടിന്റെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ തണുത്ത് വിറച്ചിറക്കുന്ന റബിയ തബിന്റെ കാബ് റസൂല് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് റബിയ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ റബിയ പറഞ്ഞു റസൂലെ രാത്രി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം നേരിട്ടാൽ താങ്കൾ വിഷമിക്കരുതല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തു നിന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്നേഹം കണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം റബിയോട് ചോദിച്ചു റബിയ നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ നീ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ റബിയ മനസ്സിൽ തട്ടിയിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമയോട് ചോദിക്കുകയാണ് റസൂലെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട നാളെ സ്വർഗത്തിൽ താങ്കളുടെ അടുത്തുണ്ടായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായി പോയല്ലോ അത് വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹമായി പോയല്ലോ റബിയ അത്ര എളുപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമല്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് റബിയോട് പറയാണ് നിനക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സുജൂതുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ സഹായിച്ചാൽ അള്ളാഹു നാളെ എന്റെ കൂടെ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇടം നൽകുമെന്ന് റബിയയോട് റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറയാണ് നമുക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആശയുണ്ടല്ലോ നാളെ പരലോകത്തെത്തിയിട്ട് റസൂലിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ സഹാപത്തിന്റെയും ഒക്കെ കൂടെ നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മളും ഉണ്ടാകണം എന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടല്ലോ ആ ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എടുക്കാത്ത ജീവിതത്തിൽ എത്രയെത്ര രാത്രികൾ ഞാൻ ഉറങ്ങി തീർത്തു തഹജുദിനി എഴുന്നേൽക്കാത്ത ജീവിതത്തിൽ എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു പ്രാർത്ഥനകൾ മറന്നുപോയ അങ്ങനെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജീവിതവുമായിട്ട് എന്റെ റസൂലിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടും എന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു അസ്വസ്ഥതയായി നമ്മളിൽ മാറണം റസൂൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കണം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ജീവിച്ചിരിക്കണം അതിന് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തോട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ആ സുന്നത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോ റസൂൽ നമ്മളിൽ ജീവിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം നൽകും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഭൂതി നൽകും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് സംതൃപ്തി നൽകും ആ സംതൃപ്തിയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ വൈകാരികമായിട്ട് കൂടി നമ്മളെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചെയ്തു വെച്ച ഒന്നും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന ഒരു ദൃഢബോധ്യത്തോടു കൂടി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷമുള്ള മനസ്സോടുകൂടി നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടും 
കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു സന്ദർഭത്തെ അള്ളാഹു സുഹാനുതാല ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അന്നേ സമയത്ത് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു കരയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടാകും എന്റെ റസൂലിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നയാളെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു പോയല്ലോ എന്റെ റസൂലിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് മറ്റു പലതും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്റെ റസൂലിന്റെ ചര്യുണ്ടായിരിക്കെ മറ്റു പലരുടെയും താല്പര്യങ്ങളാണല്ലോ ഞാൻ പരിഗണിച്ചത് എന്റെ വീട്ടുകാരൻ എന്ത് പറയും എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് പറയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്ത് പറയും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിലപിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവിടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് അവിടെ പ്രതീക്ഷയോടെ അവർ കാത്തു നിൽക്കും ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാനോട് പറയും ഇന്ന അള്ളാഹുവെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല ഇവരെ കേൾക്കേണ്ടതില്ല ഇവരെ ഒട്ടും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല ഇവരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞവരാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സമുദായമാകുവാൻ യാതൊരു തരത്തിലും ഇവർക്ക് അർഹതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയും കൈയൊഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നാളെ പരലോകത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കുറിച്ച് റസൂൽ എന്താണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക അവിടെ അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിർഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാളെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സഹാബത്തും സിദ്ദീഖീങ്ങളും ശുഭദാക്കളും മഹാന്മാരായ ആളുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചവരും വിശ്വാസികളുമെല്ലാം നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കടന്നുപോകുന്നു സമയത്ത് അള്ളാഹുവെ അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവരായി നിരാശരായി നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുമോ എന്നത് വലിയ അസ്വസ്ഥതയായി നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ മാറണം അതിനാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നാളെ പരലോകത്തെത്തി നിൽക്കുവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിന്റെ തണൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ റസൂലുല്ലാഹിയെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകാൻ ആ റസൂലുല്ലാഹിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഇടമുണ്ടാകുവാൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം സജീവമായി നിലനിർത്തുക നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ റസൂലിന്റെ നിലപാടുകൾ റസൂൽ ജീവിതത്തോടെ ചേർത്ത് വെക്കുക റസൂൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഒരു സുന്നത്തും എന്നിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക അള്ളാഹു സുഹാ അതിന് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാദാ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിച്ച് നിന്റെ റസൂലിന്റെ സല്ലാഹുലം ജീവിത മാതൃകകൾ ജീവിതത്തോട് ചെറുത്തു വെക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാദാ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാദാ നാദാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ നാദാ നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണമേ നാദാ നാദാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നാഥ നാഥാ നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ന്യൂനതകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണമേ ആ നന്മകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ നാഥ നാഥാ ഞങ്ങളിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മാരകമായ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ആളുകളുണ്ട് നാഥാ നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ അതിറ്റി കൊടുക്കണമേ നാഥ ഞങ്ങളിൽ പ്രായമേറിയ ആളുകളുണ്ട് നാഥ അവരോട് നീ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കണമേ നാഥ നാഥ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആരോഗ്യവും ദീനീബോധവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണമേ നാഥ നാഥ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തേണമേ നാഥ ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഊഷ്മളത നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും നല്ല വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ഇണകൾ സഹോദരങ്ങൾ കുടുംബക്കാരായ ആളുകൾ കൂട്ടുകാരായ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ റസൂലിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റസൂലിനെ കണ്ടുമുട്ടി സലാം പറയുവാൻ ഞങ്ങളോട് ചേർത്ത് നിർത്തിവാനുള്ള തൗഫീക്ക് മഹാഭാഗ്യം നൽകി ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാദാ നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം വരുന്ന സന്തോഷത്തോടു കൂടി നാദാ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടാൻ വരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാദാ നാളെ പരലോകത്ത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ നരകത്തിലേക്കും ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ നാദാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാദാ നാദാ വളരെ സന്തോഷകരമായ സമാധാനപരണമായ ഒരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാദാ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് യുദ്ധക്കെടുതികൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അഭയാർത്ഥികളായി നാടും വീടുമില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുണ്ട് നാദാ നാദാ അവർക്ക് നീ സുരക്ഷിതത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാദാ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാദാ നാദാ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ നീ തകർക്കണമേ നാദാ അക്രമവും അനീതിയും കൊണ്ട് ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ അധികാരങ്ങൾ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തണമേ നാദാ നീതിയും സമാധാനവും നന്മയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹത്തിന് അവരുടെ ആധിപത്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാദാഹുമാൻ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اطهر قلوبنا من النفاق وامالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة وإنك تعلم خائنة العين وما تفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشفاء وسوء القلاء وشماتة العداء اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الظلم والله اللهم الله منصر اخواننا في سبيلك يا رب العالمين اللهم منصر اخواننا في فلسطين اللهم منصر اخواننا في سوريا اللهم منصر اخواننا في سائر البلدان اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم تقبل منا صلاتنا دعاءنا وسائر اعمالنا يا رب العالمين وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محمد رسول الله سماه മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും തെരുവുകളിലൂടെ നന്മെ നടത്തിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെ അവൻ്റെ സഹാപത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെ നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിച്ച അതിനുശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും റസൂലിനോടുള്ള അനുസരണയെക്കുറിച്ചും റസൂലിനോടുള്ള ഹുബിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് അറിവ് പകർന്ന് നൽകി നാളെ പരലോകത്ത് റസൂലിൻ്റെ കൂടെ സഹാപത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് കിനാവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പാഠങ്ങൾ പകർന്ന് നൽകിയ സുഹൈബ് സാഹിബിൻ്റെ ഈ ഒരു സംസാരം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലുള്ള ഏത് വർത്തമാനവും ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അധികപ്പെട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതൃനിരയിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും മറ്റു നിലകളിൽ കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ടിറങ്ങുന്ന സുഹൈബ് സാഹിബിന് കരുത്തും വിജ്ഞാനവും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകണേ നാഥ ഞങ്ങളെ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ദൃഢതയോടുകൂടി നിന്റെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകണമേ നാഥ നാളെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കൂടി റസൂലിൻ്റെ സഹാപത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് 
ഇതുപോലെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നാം ഒത്തുകൂടിയതുപോലെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുവാൻ നാഥ ഞങ്ങളെ നീ തുണക്കണമേ അലഹമുല്ലാഹ് റബ്ബുൽ അലമിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വരകാത്ത